എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഈദിൻ്റെ വ്ളോഗ് കാണിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഈദിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൂടിയതും എല്ലാവരും കൂടിയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ടൈമാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇല്ലോയുടെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയത് സിസ്റ്റർ ഇല്ലോ നല്ലൊരു കുക്ക് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ദം തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ മസാലകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാല് സവാള ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നെയ്ച്ചോറ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കിലോ അരി ആദ്യം തന്നെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം നെയ്ച്ചോറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രേവി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണിത് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒന്ന് വാഴന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ സവാള ഒന്ന് വാഴന്ന് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടുത്ത കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ തിളച്ച വെള്ളം ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നാല് നാഴി കണക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു കിലോ രണ്ട് നാഴിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ നാല് നാഴി അപ്പോൾ എട്ട് നാഴി വെള്ളം എട്ട് നാഴി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നാഴിയുടെ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ അളന്നിട്ട് എട്ട് നാഴി വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇടുകയാണ് അരി ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒന്നും ഇടാതെ വെറും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും അത് മാത്രം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ ഒട്ടും ഇങ്ങനെ മുളക് പൊടി മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ആകെ മസാലപ്പൊടി മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ എട്ട് നാഴി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ആ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ സ്മെല്ല് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ റൈസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നെയ്ച്ചോറായിട്ട് ദമ്മിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ബിരിയാണി പോലെ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്ന പോലെ ബിരിയാണി അരിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ ഗ്രേവിയും വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടി കൂടുമ്പോഴും നല്ലൊരു രസമായിരിക്കും കേട്ടോ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കറിയിലേക്ക് കാഷിനോട്ട് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും ഇടുന്നില്ല അത് മാത്രമുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് പച്ചമുളകിലുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അത് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസെല്ലാം ശരിക്കും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് വേവാനായിട്ടുള്ളൊരു തുടക്കമാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇപ്പം അത് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ദം ഇടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ റൈസ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദം ഇട്ടിട്ട് രണ്ടാമത് ഇത് കുറച്ച് നേരം അര മണിക്കൂർ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അത് ഇതിലിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ചോറ് ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഫുള്ള് റൈസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മല്ലിയലയും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും ഇട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദം ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി തയ്യാറായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇത് ബീഫ് സാധാരണ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് നല്ല എല്ലാ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലൂടെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു 
കൂടിയത് സന്തോഷമായിട്ട് കൂടി ഇനി ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ബീച്ചിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ചെറായി ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രയുണ്ടോ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ചെറിയ ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു നാളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് എനിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീച്ചിലെത്തിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാത്രമേ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം